বিসমিল্লাহিম হ্যালো বিয়ার্স কেমন আছেন সবাই টেলিকমিউনিকেশন পার্টের গত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম মডুলেশন জিনিসটা কি এমন মডুলেশনের বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন প্রথমে আমরা এমপ্লিচুট মডুলেশন পদ্ধতিতে কীভাবে মডুলেশন করা হয় সেটি দেখেছিলাম আজকে আমরা দেখব ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন পদ্ধতিতে কীভাবে মডুলেশন করা হয় মডুলেশন করার বেসিক যে টার্মটুকু সেই জিনিসটুকু মোটামুটি এই ক্ষেত্রেও সেম জাস্ট সেদিন আমরা দেখেছিলাম এমপ্লিচুট পরিবর্তনের মাধ্যমে কীভাবে মডুলেশন করা হয় আজকে আমরা দেখব ফ্রিকুয়েন্সি পরিবর্তনের মাধ্যমে কীভাবে মডুলেশন করা হয় ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশনের প্রথমেই আমি যদি ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন জিনিসটা কি সেটা জানি তাহলে আমরা দেখতে পাব সাপোজ এটি হচ্ছে আমার মূল সিগন্যাল বা মডুলেটিং সিগন্যাল যে সিগন্যালটাকে আমরা ট্রান্সমিট করতে চাই এরকম হচ্ছে আমার একটা কেরিয়ার সিগন্যাল তাহলে ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন পদ্ধতিতে এই দুইটাকে একত্রিত কিভাবে করা হয় বা মডুলেশন কিভাবে করা হয় সেটা দেখার জন্য আমি যদি একটি ফিগার ড্র করি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি যেটা আগে অঙ্কন করে রেখেছি সেটা হচ্ছে সাপোজ এটা হচ্ছে আমার মূল সিগন্যাল যে সিগন্যালটাকে আমি মডুলেশন করব এটি হচ্ছে আমার কেরিয়ার সিগন্যাল যার দ্বারা মডুলেশন করব আচ্ছা ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন হচ্ছে যে মডুলেশন পদ্ধতিতে মডুলেটিং সিগন্যাল বা মূল সিগন্যাল এর ইন্টেন্সিটি বা এমপ্লিচুড অনুসারে কেরিয়ার সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সিকে পরিবর্তন করা হয় আমি আবার বলছি যে মডুলেশন পদ্ধতিতে মূল সিগন্যালের বা মডুলেটিং সিগন্যালের এমপ্লিচুড অনুযায়ী কেরিয়ার সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সিকে পরিবর্তন করা হয় তাকে বলে ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন এই ক্ষেত্রে এমপ্লিচুড এবং ফেজ স্থির থাকে যেমনটা আমরা দেখেছিলাম এমপ্লিচুড মডুলেশন পদ্ধতিতে এমপ্লিচুডকে পরিবর্তন করা হয় কিন্তু সেখানে ফ্রিকুয়েন্সিটা স্থির ছিল কিন্তু এখানে ফ্রিকুয়েন্সিটাকে পরিবর্তন করা হবে কার অনুযায়ী মূল মূল সিগন্যালের অনুযায়ী মূল সিগন্যাল অনুযায়ী কেরিয়ার সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সিকে পরিবর্তন করা হয় এখানে এই পরিবর্তনটা দেখা যাচ্ছে সাপোজ এটা যদি আমার একটা মূল সিগন্যাল হয় মূল সিগন্যালের সর্বোচ্চ এমপ্লিচুট হচ্ছে এই জায়গায় এটা হচ্ছে জিরো পজিশন এবং এই জায়গায় হচ্ছে আমার সর্বনিম্ন এমপ্লিচুট বা নেগেটিভ সর্বোচ্চ এমপ্লিচুট যেটাকে আমরা বলি আর এটা হচ্ছে কেরিয়ার সিগন্যাল আমি সঙ্গে বললাম যে মডুলেশন পদ্ধতিতে মূল সিগন্যাল এর ইন্টেন্সিটি অনুযায়ী কেরিয়ার সিগন্যালকে পরিবর্তন কেরিয়ার সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সিকে পরিবর্তন করা হয় ঠিক এই জিনিসটা করার পর যে মডুলেশনটা হয় সেটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন যেটা আমরা চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখা যাচ্ছে যে মডুলেশন করার পর যে এফ এম ওয়েবটা আমরা পাবো বা মডুলেটেড ওয়েব যেটাকে আমরা বলি যেটা পাবো সেটা যদি এইটা হয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল সিগন্যালের এই জায়গাটাতে এমপ্লিচুট হচ্ছে সর্বোচ্চ ঠিক সেই জায়গাটাতেই কেরিয়ার সিগন্যালের এমপ্লিচুট অনেক বেড়ে যাচ্ছে যেখানে ফ্রিকুয়েন্সি ঘন হয়ে যাচ্ছে আমরা জানি ফ্রিকুয়েন্সি জিনিসটা কি একক সময় এই যে যে সাইকেলের মানগুলা সেগুলোই হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি তার মানে যখন মূল সিগন্যালের এমপ্লিচুট সর্বোচ্চ ঠিক সেই জায়গাটাতেই এফ এম ওয়েবের ফ্রিকুয়েন্সি বৃদ্ধি পাচ্ছে আবার যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার যখন আমরা একটু খেয়াল করি যে মূল সিগন্যালের নেগেটিভ সর্বোচ্চ মান যে জায়গায় সেখানে কেরিয়ার সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সি পরিবর্তন হয়ে এরকম হয়ে যাচ্ছে যেখানে কমে যাচ্ছে তার মানে ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন পদ্ধতিতে এইভাবেই ফ্রিকুয়েন্সি পরিবর্তনের মাধ্যমে মডুলেশন করা হয় এখন এর থেকে ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন বা এফ এম ওয়েবের বৈশিষ্ট্যও কিন্তু আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে ঠিক যে জায়গাটাতে মূল সিগন্যালের পজিটিভ ভ্যালু চলে আসে সেই জায়গাটাতে কেরিয়ার সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সি বৃদ্ধি পায় এই ঘন ফ্রিকুয়েন্সির মাধ্যমে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার নেগেটিভ নেগেটিভ সর্বোচ্চ জায়গায় ফ্রিকুয়েন্সিটা কমে যাচ্ছে সুতরাং এই যে মডুলেশনের পদ্ধতি এই পদ্ধতিটাকে বলা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন পদ্ধতি যেখানে ফ্রিকুয়েন্সিটাকে পরিবর্তন করা হয় কিন্তু এমপ্লিচুড যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কেরিয়ার সিগন্যাল এমপ্লিচুড ঠিক যেরকম ছিল এফ এম ওয়েবে বা মডুলেশন করার পর কেরিয়ার সিগন্যাল এমপ্লিচুডটা ঠিক সেইভাবেই রয়েছে তার মানে এখানে এমপ্লিচুডটা স্থির থাকে ফ্রিকুয়েন্সিটা চেঞ্জ হয় এই পদ্ধতিকে ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন বলে আচ্ছা এখন 
ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশনের গাণিতিক ইকুয়েশনটা যদি আমরা দেখি আচ্ছা তার আগে আমরা আরেকটা জিনিস দেখে নেই যে ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশনের ক্ষেত্রে তাহলে মডুলেশন ইনডেক্স বা মডুলেশন ফ্যাক্টর যেটা যেটা আমরা এ এম ওয়েবের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম সেই জিনিসটা বলতে কি বুঝি আমরা modulation index acha em er belay amra seta dekhechilam modulation index em er em bhag ec kintu fm poddhotite modulation index hocche bhinno ekta jinish shei khetre amra jodi seta dekhte chai এফ এম পদ্ধতিতে মডুলেশন ইন্ডেক্স বা মডুলেশন ফ্যাক্টরকে এম এফ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটা জাস্ট একটা প্রকাশ এম এর বেলায় যেমন আমরা সেটাকে এম এ দ্বারা প্রকাশ করছিলাম তার মানে এ দ্বারা বোঝাচ্ছিলাম এমপ্লিচুট পদ্ধতিতে মডুলেশন ফ্যাক্টর এম এফ দ্বারা বোঝাচ্ছে হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি পদ্ধতিতে মডুলেশন ফ্যাক্টর তাহলে এফ এম পদ্ধতিতে মডুলেশন ইন্ডেক্স বা এম এফ যেটাকে আমরা এম এফ দ্বারা প্রকাশ করতেছি সেটাকে এইভাবে প্রকাশ করা হয় ফ্রিকুয়েন্সি ডেভিয়েশন ডেল এফ এবং মডুলেটিং সিগন্যাল বা মূল সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সি যে অনুপাত সেটাকেই মূলত মডুলেশন ইন্ডেক্স বলে আমি আবার বলি ফ্রিকুয়েন্সি ডেভিয়েশন এবং মূল সিগন্যাল বা মডুলেটিং সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সি এই দুইটা জিনিসের অনুপাতকে মডুলেশন ইন্ডেক্স বা মডুলেশন ফ্যাক্টর বলে এটাকে আরেকটা জিনিস দ্বারাও প্রকাশ করা হয় বিটা দ্বারা প্রকাশ করা হয় এফ এম পদ্ধতিতে মডুলেশন ইন্ডেক্সকে বিটা দ্বারাও প্রকাশ করা হয় তার মানে বিটা সমান সমানও এটাই ফ্রিকুয়েন্সি ডেভিয়েশন এবং মূল সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সি এর অনুপাত আচ্ছা তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন এসে যাচ্ছে যে ফ্রিকুয়েন্সি ডেভিয়েশন জিনিসটা কি আচ্ছা ফ্রিকুয়েন্সি ডেভিয়েশন জিনিসটা যদি আমরা দেখতে চাই ফ্রিকুয়েন্সি ডেভিয়েশনকে ডে লেফ দ্বারা প্রকাশ করে তাহলে ফ্রিকুয়েন্সি ডেভিয়েশন ডে লেফ সমান হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি ডেভিয়েশনকে ডেল এফ দ্বারা প্রকাশ করে ফ্রিকুয়েন্সি ডেভিয়েশন ডে লেফ সমান হচ্ছে ম্যাক্সিমাম কেরিয়ার সিগন্যাল ফ্রিকুয়েন্সি মাইনাস কেরিয়ার সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সি তার মানে হচ্ছে কেরিয়ার সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সির ম্যাক্সিমাম মান এবং কেরিয়ার সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সির যে পার্থক্য সেটাকে আমরা ডেভিয়েশন ফ্রিকুয়েন্সি বলি বা ফ্রিকুয়েন্সি অফ ডেভিয়েশন যাকে ডেল এফ দ্বারা প্রকাশ করা হয় সুতরাং ডেল এফ সমান এফ সি ম্যাক্স মাইনাস এফ সি এখানে আরেকটা জিনিস আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন ডেভিয়েশন রেশু জিনিসটা কি ডেভিয়েশন রেশিও জিনিসটা কি আচ্ছা ডেভিয়েশন রেশিও হচ্ছে ডেভিয়েশন রেশিও হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি ডেভিয়েশন মানে যে জিনিসটা আমরা একটু আগে জানতে পারলাম সেই ফ্রিকুয়েন্সি ডেভিয়েশনের ম্যাক্সিমাম মান এবং মূল সিগন্যাল বা মডুলেটিং সিগন্যালের যে ফ্রিকুয়েন্সি এই দুইটা জিনিসের অনুপাতকে ডেভিয়েশন রেশিও বলে তার মানে ডেভিয়েশন রেশিও সমান ডেল এফ ম্যাক্স বাঘ এফ এম ডেল এফ ম্যাক্স মানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ডেভিয়েশন ফ্রিকুয়েন্সি এফ এম মানে হচ্ছে মডুলেটিং সিগন্যাল বা মূল সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সি এই দুইটা জিনিসের অনুপাতকে আমরা ডেভিয়েশন রেশিও বলি আচ্ছা এখন আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটি হচ্ছে এফ এম এর গাণিতিক ইকুয়েশন এফ এম এর গাণিতিক ইকুয়েশন সাধারণত বিশাল একটা প্রসেস যেটা ক্যালকুলেশন করতে করতে অনেক বড় হয়ে যায় এটা সাধারণত তেমন সেই জন্য প্রয়োজন পড়ে না তো এখানে আমি গাণিতিক ইকুয়েশন এফ এম এর গাণিতিক ইকুয়েশন এটিকে সম্পূর্ণ কমপ্লিট করার পর ফাইনালি যে ভ্যালুটা আসে সেটা হচ্ছে ই 
समान इसी कोस उमेगा सी टी प्लस डेल उमेगा आई भाग उमेगा एम साइन उमेगा एम टी अच्छा एफ एम एर गणितिक इक्वेशन विशाल एक प्रसेस से प्रसेसिंग करार पर फाइनल जो जिन पा जाए हे सी कस उमेगा सी टी प्लस डेल उमेगा आई भाग उमेगा एम सैन उमेगा एम टी ये हे एफ एम एर गणितिक इक्ुएशन एवं एमप्लीच्यूट मडुलेशन पद्धति एक जिन देखते पाई एफ एम एम ओब मैं मडुलेशन करार पर जो एम ओबा पाव जित से साधारण तीन टाइम जिन थकत से एक कैरियर सीगनल और दुईटा सैड बैंड सीगनल एक चपार सैड बैंड एक लोअर सैड बैंड क्योंकि एम एर साथ एफ एम एर पार्थक्यटाई होने जो एखे एक कैरियर सीगनल थे इसी कोज ओमेगा सीटी जेटे देखते एक कैरियर सीगनल एम एर मत ही था एखने दुईटा सैड बैंड पावर उत्पन्न है ना एखे असंख्य सैड बैंड पावर उत्पन्न है और जेटा असंख्य तेल एम ओबर थे एफ एम ओबर मूल पार्थक्य हे एखे जी एक कैरियर सीगनल थार पशापी एखे असंख्य सैड बैंड पावर उत्पन्न है तेल जदि असंख्य सैड बैंड पावर उत्पन्न है सेगुलर फ्रिकुएन्सि असंख्य है साधारण तेल एक एफ एम ओबे जो फ्रिकुएन्सिगू थे सेगल हे एक कैरियर सीगनल फ्रिकुएन्सि जेटी हे एफ सी एवं विभिन्न सैड बैंड पावर फ्रिकुएन्सि एफ सी प्लस माइनस एफ एम एफ सी प्लस माइनस टू एफ एम एफ सी प्लस माइनस थ्री एफ एम ये असंख्य असंख्य सैड बैंड पावर उत्पन्न है तो हमें एम एर थे एफ एम एर पार्थक्य हे एखे एक कैरियर सीगनल थे जार फ्रिकुएन्सि एफ सी जेटी एम ओबे छो कि एम ओबे दुईटा सैड बैंड पावर उत्पन्न होत जेटा एक एफ सी प्लस एफ एम और एक एफ सी माइनस एफ एम कंतु एफ एम एर बेलाय असंख्य सैड बैंड पावर उत्पन्न है जमन हे एफ सी प्लस माइनस एफ एम एफ सी प्लस माइनस टू एफ एम एफ सी प्लस माइनस थ्री एफ एम एवे और असंख्य सूतरा ये फ्रिकुएन्सि स्पेक्ट्राम एफ एम एर बेलाय कम से खूब सहजे देखते पा जेटा इखने अपन सुविधार्थे आगे कर रेखे जेटा जस्ट एख देखते जा इटी के जो एफ एम एर फ्रिकुएन्सि स्प्रेक्ट्राम हिसाब से कल्पना करी देखा जा जिरो थे दिखे थके हे एमप्लीच्यूट ये थे हे फ्रिकुएन्सिगू अच्छा एक कैरियर फ्रिकुएन्सि थे जो हे एफ सी ये फ्रिकुएन्सि हे एफ सी जो हे कैरियर सीगनल फ्रिकुएन्सि असंग सैड बैंड पावर उत्पन्न है जगह बोलती तो एक क्षेत्र में दिखे हे एफ सी प्लस एफ एम आो फ्रिक सैड बैंड पावर जेटा से एफ सी प्लस टू एफ एम जेटी एखे देखाना हे एफ सी प्लस एफ एम एफ सी प्लस टू एफ एम एफ सी प्लस थ्री एफ एम एवं एफ सी माइनस एफ एम एफ सी माइनस टू एफ एम एफ सी माइनस थ्री एफ एम ए रकम असंख्य सैड बैंड पावर थे तो एफ एम एर फ्रिकुएन्सि स्प्रेक्ट्राम हे ए रकम जेखने एक कैरियर सीगनल फ्रिकुएन्सि पशापी असंख्य सैड बैंड सीगनल फ्रिकुएन्सि थे जेटे फ्रिकुएन्सि स्प्रेक्ट्राम चित्रे देख एम ओबे एमप्लीच्यूट मडुलेशन पद्धति मडुलेशन करार पर ए फ्रिकुएन्सि मडुलेशन पद्धति फ्रि मडुलेशन करार पर एम एफ एम दुईटा दुईटार ही आलदा आलदा वैशिष्ट पर एखान अवश्य हमें एम एवं एफ एम एर पार्थक्य निर्णय करते पर खूब सीम्पल दुईटा मडुलेशन पद्धति जे जिनगूल देखल साधारण से जिनगूल पार्थक्य ही हे साधारण ए एम एफ एम एर मध्य पार्थक्य जो खूब एक ठंडा माथा चिंता कर ही पारा जाए जमन तीन चार्टे ये बलार चेषा करते जमन ए एम पद्धति एमप्लीच्यूट परिवर्तन है फ्रिकुएन्सि मडुलेशन पद्धति फ्रिकुएन्सि परिवर्तन है एमप्लीच्यूट मडुलेशन पद्धति फ्रिकुएन्सि स्थिर थे एफ एम पद्धति एमप्लीच्यूट स्थिर थे एम पद्धति दुईटा सैड बैंड उत्पन्न है एफ एम पद्धति असंख्य सैड बैंड पावर उत्पन्न है तो ये चिंता कर ले बस कि पार्थक्य हमें जे जिनगूल इतोम्य जेने फिलसी से खान खुजे पा सम्भव अच्छा एन जो जिन देखो से बैंडवैज बैंडवैज जिनिटा कि 
ব্যান্ডওয়েথ হচ্ছে কমিউনিকেশন সেক্টরে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টার্ম ব্যান্ডওয়েথ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অন্যান্য লেকচারও করা হবে তো এখন শুধুমাত্র আমি এম পদ্ধতিতে ব্যান্ডওয়েথ এবং এফ এম পদ্ধতিতে ব্যান্ডওয়েথ কেমন হয় সেটা দেখার চেষ্টা করব ব্যান্ডওয়েথ মানে হচ্ছে একটি মাধ্যমের একটি চ্যানেলের মধ্য দিয়ে যে ফ্রিকুয়েন্সিগুলো পাস হয় সেই ফ্রিকুয়েন্সিগুলোর ম্যাক্সিমাম ফ্রিকুয়েন্সি এবং পাস হওয়া ফ্রিকুয়েন্সির সর্বনিম্ন ফ্রিকুয়েন্সি আমি আবার বলতেছি পাস হওয়া ফ্রিকুয়েন্সির মধ্যে একটি চ্যানেলের মধ্য দিয়ে পাস হওয়া সিগনালের মধ্যে সর্বোচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি এবং সর্বনিম্ন ফ্রিকুয়েন্সির যে পার্থক্য সেটাই হচ্ছে মূলত ব্যান্ডওয়াইড তাহলে এম এর ক্ষেত্রে যদি আমরা ব্যান্ডওয়াইড দেখি ব্যান্ডওয়াইডকে সাধারণত বি ডাব্লিউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় ব্যান্ডওয়াইড আমি বললাম যে হাইয়েস্ট ফ্রিকুয়েন্সি এমনকি লোয়েস্ট ফ্রিকুয়েন্সির পার্থক্যই হচ্ছে আমার ব্যান্ডওয়েড আমরা দেখলাম যে হাইয়েস্ট ফ্রিকুয়েন্সি বা আপার সাইড ব্যান্ডের ফ্রিকুয়েন্সি এম এর বেলায় ছিল এফ সি প্লাস এফ এম মাইনাস লোয়ার সাইড ব্যান্ডের ফ্রিকুয়েন্সি বা লোয়ার ফ্রিকুয়েন্সিটা ছিল এফ সি মাইনাস এফ এম এটিকে ক্যালকুলেশন করলে এফ সি প্লাস এফ এম মাইনাস এফ সি মাইনাস মাইনাস প্লাস এফ এম এটা এটা চলে যাওয়ার পর থাকে টু এফ এম তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ এম এর বেলায় বা এমপ্লিচুট মডুলেশন পদ্ধতিতে ব্যান্ড্রয়েডকে টু এফ এম দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে তার মানে মূল সিগনাল বা মডুলেটিং সিগনাল ফ্রিকুয়েন্সির দ্বিগুণ মানটাই হচ্ছে এ এম পদ্ধতিতে ব্যান্ড্রয়েড আর যদি আমরা এফ এম পদ্ধতিতে এই ব্যান্ড্রয়েডটা দেখতে চাই সেটা হচ্ছে एफ एम पद्धति बैंड्रएड कैलकुलेशन करार पर जो जिन जाए से टू इंटू फ्रिकुएन्सि डेविएशन डेविएशन फ्रिकुएन्सि डेल एफ प्लस एफ एम एफ एम मान हम मडुलेटिंग सीगनल मूल सीगनल फ्रिकुएन्सि बैंड्रएड समान टू इंटू फ्रिकुएन्सि डेविएशन प्लस मडुलेटिंग सीगनल फ्रिकुएन्सि डेविएशन फ्रिकुएन्सि मडुलेटिंग सीगनल फ्रिकुएन्सर जुगफल और तरह द्विगुण ये एफ एम एफ एम पद्धति बैंड्रएड ओके फ्रिकुएन्सि मडुलेशन पद्धत साधारण जो बेपारा से आज के लेक्चारे आलोचना कर लम এথেকে ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশনের বৈশিষ্ট্য এম্প্লিচুট মডুলেশনের বৈশিষ্ট্য আমরা এই যে জিনিসগুলো এতদিন জানতে পারলাম সেই জিনিসগুলো থেকে একটু ঠান্ডা মধ্যে চিন্তা করলে এই জিনিসগুলো বের করে লেখা যাবে এবং বৈশিষ্ট্য জানার পর আমরা এম এবং এফ এমের পার্থক্য জানতে পারবো এই হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশনের সাধারণ বা বেসিক জিনিসগুলো আরও বেশ কিছু মডুলেশন পদ্ধতি আছে যেগুলো আমরা নেক্সট লেকচার আলোচনা করব। আজ এই পর্যন্তই আশা করি সবাই ভালো থাকবেন এবং সেই সাথে একটি কথা আমাদের এই ভিডিওগুলো কেমন লাগলো সেই ধরনের কমেন্টস করার জন্য অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে